அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நடை சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற கேள்வி என்ன அப்படின்னா செலக்ட் த ஆப்ஷன் விச் கரெக்ட்லி ஃபில்ஸ் த கிவன் பிளாங்க்ஸ் அதாவது இந்த நாலு கொஷின் இருக்குது நாலு ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸு இந்த நாலு ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸில் ரெண்டு ஆப்ஷன் ஓகே சரியான ஆப்ஷன் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தான் சரி ஓகே ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தான் சரி ரெண்டு ஆப்ஷன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டில் எதை நீங்கள் இதில் எல்லாம் போட போகிறீங்க இந்த ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் போட்டுக்கலாம் சரியா ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேஷ் நெஃப்ரான்ஸ் ஆர் இன்வால்வ்ட் இன் கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம் ஆக்சுவலி இந்த கொஷின் எதை பற்றினது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெஃப்ரான்ஸை பற்றினது சரிங்களா நெஃப்ரான்ஸில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து ஜக்ஸ்டா மெடுலரி நெஃப்ரான் இன்னொன்று கார்டிக்கல் நெஃப்ரான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரைட்டா இந்த ரெண்டு பற்றியும் நெஃப்ரான் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோவில் நம்ம தெளிவாக பேசியிருக்கிறோம் அந்த வீடியோ ஒரு தடவை நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணிவிட்டு இந்த கொஷனுக்கு நீங்கள் அட்டன் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் பிடிபடும் நிறைய விஷயங்களுக்கு நீங்கள் நீங்களே ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இந்த கொஷனுக்கு சரிங்களா ஸோ அப்போ ஜக்ஸ்டா மெடுலரி கார்ட் அண்ட் கார்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டைப் ஆஃப் நெஃப்ரான்ஸ் இருக்குது அது எங்கே இருக்குது அதனுடைய நேச்சர் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த கொஷின் சரியா முதல்ல டேஷ் நெஃப்ரான்ஸ் ஆர் இன்வால்வ் இன் கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம் ஓகே ஜக்ஸ்டா மெடுலரி கார்டிக்கல் இதில் இந்த ரெண்டில் எது கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசத்தை பண்ணுது சரியா முதல்ல கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆக்சுவலாக இதுதான் கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம் முதல்ல இதில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் நெஃப்ரானில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நாலு பார்ட்ஸ் என்னென்னு தெரியும் உங்களுக்கு ஒன்று வந்து ப்ரா க்ளாமரோல செப்பரேட்டர்ஸ் பாமான்ஸ் கேப்சூல் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ராக்சிமல் கன்வெலேட்டர் டியூபில் தென் ஹென்லிஸ் லூப் இல்லையா அது மூணாவது வந்து நாலாவது வந்து டிஜிட்டல் கன்வெலேட்டர் டியூபில் இதில் மூணாவது பார்ட் என்னது இந்த இது ஹென்ஸ் ஹென்லிஸ் லூப் சரியா இந்த ஹென்லிஸ் லூப்பில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா திஸ் இஸ் வாட் லூப் ஆஃப் ஹென்லி இந்த லூப் ஆஃப் ஹென்லியில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா கான்சென்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக மெயின்டைன் ஆகும் அதாவது சொல்யூட் கான்சென்ட்ரேஷன் கான்சென்ட்ரேட்டட் யூரின் வில் பி ப்ரொடியூஸ்டு ட்யூரிங் த ஹென்லிஸ் லூப் ப்ராசஸ் சரிங்களா ஹென்லிஸ் லூப் ப்ராசஸில் இதில் வந்து டிசெண்டிங் லூப் அப்படிம்பாங்க இது வந்து அசண்டிங் லூப் அப்படிம்பாங்க ஓகே டிசெண்டிங் லூப் அண்ட் அசண்டிங் லூப் இந்த டிசெண்டிங் லூப் அண்ட் அசண்டிங் லூப்பில் பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்படி ஒரு பிளட் வெசல் போகும் சரியா இப்படி ஒரு பிளட் வெசல் போகும் இந்த பிளட் வெசலுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா வாசா ரெக்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா வாசா ரெக்டா ஆல்ரெடி கார்டிக்கல் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய நெஃப்ரான்ஸு அப்புறம் மெடுலா ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய நெஃப்ரான்ஸ் ஒரு கிட்னி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் கார்டிக்கல் ரீஜன் அண்ட் மெடுலா ரீஜன் அப்படின்னு சொல்கிற ரெண்டு ரீஜன் இருக்கா அதில் கார்டிக்கல் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய நெஃப்ரான்ஸுக்கு கார்டிக்கல் நெஃப்ரான்ஸ் அப்படின்னு பேர் மெடுலரி ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய நெஃப்ரான்ஸுக்கு மெடுல ஜக்ஸ்டா மெடுலரி நெஃப்ரான்ஸ் அப்படின்னு பேர் இதில் இந்த ஜக்ஸ்டா மெடுலரி ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய நெஃப்ரான்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது மட்டும்தான் நீளமான ஒரு ஹென்ஸ் லூப்பை ஹென்லிஸ் லூப்பை கொண்டு இருக்கும் ஸோ அதை தான் இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் சரியா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி அந்த பிக்சர் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் த லாஞ்சிடியூடினல் செக்ஷன் ஆஃப் அ கிட்னி இந்த லாஞ்சிடியூனல் செக்ஷனில் இதில் இது வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா திஸ் இஸ் வாட் த கார்டக்ஸ் ரீஜன் ஆஃப் த கிட்னி சரியா இதுக்கு அடுத்தது இந்த ரீஜன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் அபவுட் மெடு மெடுலா ரீஜன் ரைட்டா இப்போது இந்த ரீஜனை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நாம் அல்ட்ரா ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் த மெடுலரி ரீஜன் திஸ் இஸ் கார்டக்ஸ் ரீஜன் ஸோ கார்டக்ஸ் ரீஜனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல மெடுலா ரீஜன் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கா ஓகே அது போக இங்கே பாருங்கள் So this is what cortical uh, the cortical nephron. Okay, this is what cortical nephron. Cortical nephron would have hence loop at the middle region. But you can see the juxta middle region nephron. You can see the middle region nephron. Okay, so this is the juxta middle Henley's loop of the juxta middle region apparatus. Juxta middle region nephrons are very longer. Okay, that's why the vasa recta of the process is the same. இந்த வேசா ரெக்டா அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் ஜக்ஸ்டா மெடுலரி நெஃப்ரான்ஸில் மட்டும்தான் உண்டு சரியா ஜக்ஸ்டா மெடுலரி நெஃப்ரான்ஸில் மட்டும்தான் உண்டு கார்டிக்கலில் கிடையாது சரியா ஏன்னா கார்டிக்கலில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவுண்டர் கரெக்ட் மெக்கானிசத்தை பண்ணாது 
ஓகே சரி முதல்ல கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் சரியா மேக்ஸிமம் இந்த கொஸ்டினில் முக்கவாசி நம்ம முடிச்சிட்டோம் அது கொஸ்டினில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் சரிங்களா இப்போ இந்த கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசத்தை மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் சரிங்களா ஸோ இதில் கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசத்தில் இங்கேருந்து வரக்கூடிய யூரின் ஆக்சுவலி வந்து இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போய் எங்கே போகும் இது கலெக்டிங் டக்டுக்கு போகும் சரிங்களா போகும்போது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய சால்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் அதாவது சொல்யூட் கான்சன்ட்ரேஷன் கரை பொருளினுடைய செறிவு இருக்குல்ல அது ஸோ அந்த செறிவு வந்து என்ன ஆகும்னா இங்கே மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஏன் இங்கே மாறுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் அந்த நெஃப்ரானியுடைய ஃபங்க்ஷன் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய வாட்டர் இந்த வாட்டர் வந்து மூவ் ஆகி இங்கே போயிடும் சரியா வாட்டர் வந்து மூவ் ஆகி இங்கே போயிடும் அதே போல் இங்கே இருக்க இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய சால்ட்ஸ் எல்லாம் மூவ் ஆகி இங்கே போயிடும் சரிங்களா இது வந்து வாட்டர் பெருமியபிள் இது வந்து சால்ட் பெருமியபிள் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வாட்டர் வெளியில் போக போக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதுக்கு உள்ள கரைஞ்சிருக்கக்கூடிய கரை பொருளினுடைய திறன் செறிவு இருக்குல்ல அது அதிகமாயிட்டே போகும் தண்ணி வெளியே போக போக புரியுதுங்களா போக போக இந்த இடத்துல அதிகமாயிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மேக்சிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இது வேசா ரெக்டா வினுடைய மேல் பகுதி அந்த பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்மோ ஆஸ்மோலரிட்டி அதுக்கு தனியாக ஒரு யூனிட் உண்டு சரிங்களா இந்த தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடாக இது இருக்கிறது சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஆஸ்மோலாரிட்டி ஆஸ்மோலாரிட்டி அப்படின்னா என்னது கரைப்பொருளினுடைய செறிவு அவ்வளோதான் சரியா கரைப்பொருளினுடைய செறிவு தண்ணியை உள்ளிருந்து எடுத்துக்கிட்டே இருந்தது அப்படின்னா இந்த இடத்துல கரைப்பொருள் அதிகமாக தானே செய்யும் ஸோ அப்போ அதிகமாகி ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு அப்புறம் இங்கே போகும்போது என்ன நடக்குது இங்கே இருக்கக்கூடிய சால்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் வெளியில் போகுது உள்ளே இருக்கக்கூடிய கரைபொருளே வெளியில் போகுது கரைபொருள் வெளியில் போக போக என்னாகும் கரைபொருளினுடைய அமௌண்ட்டு குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது புரிதுங்களா அப்புறம் இந்த இடத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அங்கேருந்து வாட்டர் வந்து வெளியில் போகும் சரியா ஃபாக்சிமல் கன்வெர்ட் டிஜிட்டல் கன்வெர்ட் டியூபில் ஏடிஹெச் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன் செயல்பட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய தண்ணியும் சும்மா விடாது அதையும் உறிஞ்சி எடுத்துக்கணும் எதுக்கு உறிஞ்சி எடுக்குது நமக்கு தண்ணி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நார்மலாக வந்து இந்த ப்ராசஸ் எப்போதுமே நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி எப்போ நமக்கு டீஹைட்ரேஷன் ஆகும்போது நம்ம தண்ணி கம்மியாக குடித்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம் இன்னும் வேகமாக எஃபிஷியண்ட்டாக நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சரிங்களா ஏன் அப்படின்னா உடம்புல இருக்கக்கூடிய தண்ணி பூரா இந்த செல்களுக்கு அதாவது நெஃப்ரான்ல இருக்கக்கூடிய நீர் சத்து ஃபுல்லாமே வந்து இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பிளட் வெசலுக்கு உறிஞ்சி உறிஞ்சி எடுத்துக்கிறதுனால இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய யூரினுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் ரீனல் ஃபில்டரேட்டுன்னு சொல்லணும் இந்த இடத்துல இது கலெக்டிங் டக்டுக்கு போகும்போது தான் அதுக்கு பேர் யூரின் சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ரீனல் ஃபில்டரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்சன்ட்ரேட்டடாக அது இருக்கிறது சரிங்களா கான்சன்ட்ரேட்டடாக அது இருக்கிறது ஸோ அப்படி கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருக்கிறதுனால தான் வந்து யூரின் மஞ்சளாக போகும் சிலவங்களுக்கு சரியா தண்ணி நம்ம குடிக்காமல் வெயில் எங்கேயாவது ரொம்ப லாங்காக போயிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன ஆகுது யூரின் வந்து கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆகிடுது ஏன் கான்சன்ட்ரேட் ஆச்சு உடம்புல தண்ணி சத்து குறைஞ்சி போச்சா தண்ணி சத்து குறைஞ்ச உடனே ரத்தத்தில் தண்ணி சத்து அதிகப்படுத்துறதுக்காக இந்த ரீனல் ஃபில்டர்லேருந்து அதிகமான கரை பொருளை வெளியில் எடுக்குது நீரையும் வெளியில் எடுக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்துல கரை பொருள் வந்து வெளியில் போகிறதுனால இந்த இடத்துல நீர் இருக்குது இந்த இடத்துல நீர் வெளியில் போகிறதுனால கரைப்பொருள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ கரைப்பொருள் நமக்கு தேவை ஓரளவுக்கு தான் தேவை இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய நீரையும் திரும்ப அது வெளியில் எடுக்க ட்ரை பண்ணது ஹார்மோன்களின் மூலமாக ஏடிஹெச் அப்படிங்கிற ஹார்மோன்களின் மூலமாக ஆக்சுவலாக இதுக்கு ஏன் கவுண்டர் கரண்ட் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க அப்படின்னாக்கா ரெண்டுமே ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது சரியா ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகுதா அதாவது நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய யூரின் ஃப்ளோ அதாவது ரீனல் ஃபில்டரேட்டினுடைய ஃப்ளோ வந்து இந்த டேரக்ஷனில் போகுது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பிளட் வெசல் இருக்குல்ல அதனுடைய டேரக்ஷனை பாருங்க அப்படியே மாற்றி போகுது போகும்போது இந்த இடத்துலையும் இந்த இடத்துலையும் கரை பொருளினுடைய செறிவை நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே புலப்படும் சரியா ஹெச்டுஓ இங்கே சேர்றதுனால இந்த இடத்துல கரை பொருளினுடைய செறிவு குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் ஹெச்டுஓ உள்ளேருந்து வெளியில் வர்றதுனால இந்த இடத்துல கரை பொருளினுடைய செறிவு அதிகமாகிட்டே போகும் அதே போல் இங்கே கரை பொருட்கள் உள்ளேருந்து வெளியில் போகிறதுனால இந்த இடத்துல கரை பொருளினுடைய செறிவு குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் அதே போல் இந்த இடத்துல இங்கே இருக்கக்கூடிய சால்ட்டு கரை பொருட்கள் எல்லாம் இங்கே சேர்றதுனால இந்த இடத்துல
ஃபர்ஸ்ட் நெஃப்ரான்ஸ் ஆர் இன்வால்வ்ட் இன் கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம் எந்த நெஃப்ரான்ஸு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஜக்ஸ்டா மெடுலரியில் தான் ஹென்லி மூவு நீளமாக இருக்கும் வேசா ரெக்டாக இருக்கும் கார்டிக்கல் இருக்குமா இருக்காது அப்போ ஆன்சர் என்னது ஜக்ஸ்டா மெடுலரி அக்காரட்டஸ் அல்லது ஜக்ஸ்டா மெடுலரி நெஃப் ஸோ அடுத்து செகண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா டேஷ் நெஃப்ரான்ஸ் டூ நாட் ஹவ் வாசா ரெக்டா இதை பற்றியும் நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கிறோம் இப்படி ஜக்ஸ்டா மெடுலரியில் வந்து வேசா ரெக்டா இருக்குமா கார்டிக்கலில் வேசா ரெக்டா இருக்குமா ஜக்ஸ்டா மெடுலரி தானே இருக்கும் அப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கு நெஃப்ரான்ஸ் டூ நாட் ஹவ் வேசா ரெக்டா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கார்டிக்கல் இதுதான் ஆன்சர் சரிங்களா ஸோ இப்போ கார்டிக்கலில் தான் வந்து வேசா ரெக்டா இருக்காது ஏன்னா அங்கே கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம் நடக்காது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் டேஷ் நெஃப்ரான்ஸ் கிளாமரோலை ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் இன்னர் மார்ஜின் ஆஃப் த கார்டக்ஸ் இதுக்கு அந்த டயக்ராம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இதில் இதுதான் கார்டக்ஸ் ரீஜின் இந்த கார்டக்ஸ் ரீஜனில் இன்னர் மார்ஜின் ஆஃப் த கார்டக்ஸ் இல்லை இருக்கிறது எது ஜக்ஸ்டா மெடுலரியா அல்லது கார்டிக்கல் நெஃப்ரானா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஜக்ஸ்டா மெடுலரி தான் ஆன்சர் சரிங்களா இன்னர் மார்ஜின் இதுதான் இன்னர் மார்ஜின் இது அவுட்டர் மார்ஜின் அவுட்டர் மார்ஜினில் இருக்கிறது கார்டிக்கல் நெஃப்ரான் இன்னர் மார்ஜினில் இருக்கிறது ஜக்ஸ்டா மெடுலரி நெஃப்ரான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா இதுக்கு அடுத்த ஆப்ஷன் என்ன டேஷ் நெஃப்ரான்ஸ் கண்ட்ரோல் பிளாஸ்மா வால்யூம் வென் வாட்டர் சப்ளை இஸ் ஷார்ட் நார்மலா இப்போ இதையும் நான் சொன்னேன் டீஹைட்ரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு வாரத்தை பயன்படுத்தி நான் சொன்னேன் ஆக்சுவலி டீஹைட்ரேஷன் என்ன அர்த்தம் உடம்புல இருக்கக்கூடிய வாட்டர் லெவல் குறைவா இருக்கிறது அதைதான் என் வாட்டர் சப்ளை இஸ் ஷார்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வாட்டர் சப்ளை கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துல வேலை செய்யக்கூடிய நெஃப்ரான் எது அப்படின்னு கேட்டா இந்த ஜக்ஸ்டா மெடுலரி தான் சரியா கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம் எப்ப நடக்கும் டீஹைட்ரேஷன் நடக்கும் போது கவுண்டர் கரண்ட் மெக்கானிசம் வேகமா நடக்கும் ஸோ இப்போ ஆன்சர் ஒரு தடவை நம்ம பார்த்துடலாம் So, this is what is the answer. Juxta medullary nephrons are involved in counter current mechanism. Counter current mechanism is involved in juxta medullary nephrons. And that is, cortical nephrons are in the vasa recta. It is the one of the ones. Juxta medullary nephrons are in the inner margin of the cortex. Next, juxta medullary nephrons are in the water supply. It is in the water supply. It is in the water supply. மேலும் பல கேள்விகளை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ் நடை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை எங்களிடத்தில் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடத்தில் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்